ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் எல்லாம் எக்ஸலை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக மார்க் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நாம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நான் கொடுத்துருக்கேன் வீடியோ முதல்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இங்கே ஃபெயில் ஆனதெல்லாம் தனியாக நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் டோட்டல் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் பாஸ் ஆர் ஃபெயில் அப்படிங்கிறத தனியாக கொடுக்குற மாதிரி கிரேட் கேல்குலேஷன் உங்களால் பண்ணிக்க முடியும் ரேங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஃபெயில் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நோ ரேங்க் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களெல்லாம் நான் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் எங்களோட இந்த வீடியோ எக்ஸல் படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க வீடியோ மறக்காமல் லைக் பண்ணிங்க எங்கள் சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அப்போ தான் என்னோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு கன்னியூஸாக ரிசீவ் ஆகிட்ருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எம்எஸ் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஷீட்டை ஓப்பன் பண்ணிங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் செல்ல இந்த செல்ல நான் அகாடமி நேம் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் கொடுக்குறேன் க்யூடெக் இன்ஃபோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் ஷீட் ஓகே தென் அடுத்த செல்ல ப்ளேஸ் கொடுத்துக்கிறேன் சென்னை சிக்ஸ் ஜீரோ 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 செவன் ஓகே தென் இதில் ஐ மீன் ஃபஸ்ட்டு காலமில் இந்த செல்ல சீரியல் நம்பர் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தென் இந்த செல்ல என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஓகே தென் இந்த செல்ல நேம் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் இனிமேல் நம்ம சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் நம்மளோட தாய்மொழி தமிழ் தென் இங்கிலீஷ் தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மேத் அடுத்தது சயின்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் அடுத்து நமக்கு டோட்டல் மார்க்ஸ் கொடுக்கணும் டோட்டல் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் மார்க்ஸ் அப்டைண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் செல்ல நாம் ஆவரேஜ் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே அடுத்த செல்ல நம்ம ரிசல்ட் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ரிசல்ட் ஓகே ஃபைன் அடுத்த செல் கிரேட் அடுத்ததில் ரேங்க் அப்படின்னு கொடுத்துக்குவோம் ஓகே அவ்வளோதான் டீட்டெயில்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிட்டோம் ஐ மீன் ஹெட்டிங்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆனால் ஒரு சில ஹெட்டிங் எல்லாம் ப்ராப்பராக விசிபிள் ஆகலை இதில் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர்னு இதில் ப்ராப்பராக தெரியல ஆனால் நீங்கள் எங்கள் ஃபார்முலா பாரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக விசிபிள் ஆகுது அப்போ நமக்கு இங்கே கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் பாயிண்ட் ரேங்கை கொண்டு வரும்போது நல்லா கவனிங்க இதில் ஒரு ப்ளஸ் மாதிரி வருது பாருங்கள் நல்ல பிளாக்காக ப்ளஸ் மாதிரி வருது இப்படி வரும்போது என்ன பண்ணணும்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் பண்ணும்போது இங்கே காலம் விட்டும் அதிகமாகும் அட் த சேம் டைம் இது ப்ராப்பராக உங்களுக்கு விசிபிள் ஆகும் அதே மாதிரி நீங்கள் எங்கெல்லாம் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் இந்த காலமில் பண்ணிக்கிறேன் தென் இந்த காலமில் ஓகே இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நாமும் கொடுத்துட்டோம் இப்போ சீரியல் நம்பர் கவனிங்க உங்களுக்கு எத்தனை நம்பர் போடணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம் சிம்பிளாக போட்டதுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஒன் கொடுத்துட்டோம் தென் டவுன் ஆரோ கொடுத்து இதில் டூ கொடுக்குறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கவனிங்க ரெண்டு செல்லையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் கொண்டு வரும்போது ஃபில் ஹேண்டில் வரும் இப்போ கவனிச்சிங்களா ப்ளஸ் மாதிரி வருது இல்லை இதை கிளிக் பண்ணி அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருங்க கொண்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஃபில் ஹேண்டில் பக்கத்தில் கவனிச்சிங்கன்னா நம்பர் விசிபிள் ஆகுது இப்போ நைன் வரைக்கும் வந்துடுச்சு நம்ம ஒரு லெவன் வரைக்கும் கொடுப்போம் ஓகே இப்போ லெவன் வரைக்கும் வந்துச்சு அப்படியே விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்பர் கொடுத்துக்கலாம் தென் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர் ஓகே ஃபோர் டபுள் ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் இதை காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணி இதெல்லாம் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன் தென் ஒன் அப்படின்னு இருக்குல்லங்க அதில் கட்சரை வச்சு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து டூ அப்படின்னு கொடுக்குறேன் தென் என்று கொடுக்குறேன் தென் ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் ஹேண்டட் டூல் வந்துருச்சா இப்படியே கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ரோல்மெண்ட் நம்பர்ஸும் ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நேம்ஸ் காலமில் நேம்ஸ் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் அனிஷ் சுஜி ஓகே நேம்ஸ் கொஞ்சம் கொடுத்துட்டோம் நாம் இனிமேல் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மார்க்ஸ் சென்டர் பண்ணுவோம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செவன்டி எயிட் எயிட்டி ஃபைவ் செவன்டி சிக்ஸ் செவன்டி த்ரீ ஓகே சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு மார்க்ஸும் கொடுத்துட்டோம் நாம் ஃபர்தராக கேல்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சிம்பிளாக ஒரு அலைன்மெண்ட் பண்ணுவோமா அதுக்காக இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுவோம் நல்லா கவனிச்சிங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபார்ன் குரூப்பில் ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணி ஆல் பார்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க தென் ஃபர்ஸ்ட் ரோயை
green color kuduthukuren okay then rendu rows ay seithu select panitte idla font color irukum just idha click panni white kuduthukuren okay then inda irukkalenga heading andha row ay select pandren select panitte idhukku 12 size kudukuren then control b kuduthu bold panniren ipdi pannum bodhu sila heading oda size proper ah illa adhukku erkaney ungalku theriyum enna pannanum na ipdi adjust pannikalam okay இந்த பாயிண்டரை ரோயோட நம்பர்ஸ் இருக்கிற பக்கத்துக்கு கொண்டு போனோம்னா அந்த பாயிண்டர் ஆரோ மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் தென் உங்கள் மவுசில் லெஃப்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த இன்டே ரோயும் செலக்ட் ஆகும் இப்போ செலக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படியே கிளிக் பண்ணி கீழே கொண்டு வரங்க நீங்கள் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் இவ்வளோ ரோஸையும் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் திரும்ப நான் இப்போ பாயிண்டரை அந்த ரோயோட பார்டருக்கு கொண்டு போகும்போது அது ஒரு ப்ளஸ் சிம்பிளாக மாறும் இப்போ நான் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இப்போது எல்லா ரோஸோட ஹைட்டும் ஒரே டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க நீங்கள் இப்போ எல்லா ரோஸோட கைட்டும் ஒரே டைமில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அலைன்மெண்ட் குரூப்பில் போய் இதில் சென்ட்ரல் அலைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன் தென் இதில் கிளிக் பண்ணி மிட் அலைன்மெண்ட் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்குது தென் இவ்வளோத்தையும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் கலரில் எல்லோ கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா இப்போ ரொம்பவே நல்லா இருக்கா இனிமேல் நம்ம டோட்டல் போட்டுக்குவோம் இந்த டோட்டல் காலமில் இப்போது எத்தனை சப்ஜெக்ட் இருக்கு கவனிங்க அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிட்டேன் நாம் ஒவ்வொரு செல்லையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லை இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லா செல்ஸ்லேயும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபில் ஆகிரும் தென் மார்க்ஸ் அப்டைண்டன் காலம் இருக்குல்ல இதில் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ நாம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக ஒரு ஃபார்முலா கொடுக்க போகிறோம் ஈக்குவல் சம் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் தென் இந்த செல் இருக்கு இல்லைங்க இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த செல்லோட நேம் டி ஃபோர் இதிலேருந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணி சோஷியல் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல அது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணிங்க செலக்ட் பண்ணும்போது H4 ஃபோர் வரைக்கும் வரும் தென் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளவு டோட்டல் மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் இப்போ ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரில் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா ஃபில் ஹேண்ட் டூல் வரும் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரிமைனிங் செல்ஸ்லையும் அந்த ஃபார்மில் அப்ளை ஆகும் அப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் நாம் மார்க்ஸை கேல்குலேட் பண்ண மாதிரி ஆவரேஜ் கேல்குலேட் பண்ணது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் சம் போட வேண்டிய இடத்துல ஜஸ்ட் ஆவரேஜ் போட்டால் போதும் அவ்வளோதான் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் தென் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு ஆவரேஜ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா கவனிங்க ஆவரேஜ்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துங்க கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணி இது வரைக்கும் செலக்ட் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்று கொடுத்துட்டேன்னா கரெக்டாக ஆவரேஜ் கிடச்சிடும் தென் ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் ஃபார்முலா ஃபில் ஆகிறதுக்கு இந்த செல்லை கிளிக் பண்ணிங்க கார்னரில் கொண்டு போகும்போது இப்படி ஃபில் ஹேண்டில் வரும் ஜஸ்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலே எல்லா செல்ஸ்லையும் ஃபார்முலா ஃபில் ஆகிரும் ஆவரேஜ் நமக்கே கிடச்சிடும் ஓகே அடுத்ததாக ரிசல்ட் காலமில் பாஸ் இல்லைனா ஃபெயில்னு வரணும் அதுக்கான என்ட்ரியாக தான் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் இஃப் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிங்க அண்ட் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இனிமேல் நல்லா கவனிச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாம் அதில் மார்க் கொடுத்துருக்குறாங்க நீங்கள் தமிழ்லேருந்து சோஷியல் சயின்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட் நம்ம தமிழில் இருக்குல்ல இந்த காலம் இதில் இந்த மார்க்கை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஐ மீன் இந்த செல்லை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செல்லோட நேம் டி ஃபோர் கொடுத்ததுக்கப்புறமா கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு காமா கொடுக்குறேன் இதோட மீனிங் என்னென்னு கவனிச்சிங்கன்னா இந்த டி ஃபோர் செல்ல இருக்கிற மார்க் முப்பத்தஞ்சுக்கு ஈக்குவல் ஆகோ முப்பத்தஞ்சை விட அதிகமாகவோ வந்தால் பாஸ்ன்னு வரணும் அதுக்காக தான் இந்த என்ட்ரியை நாம் கொடுக்குறோம் இப்போ சேம் விஷயத்தை தான் திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அதில் நம்ம சப்ஜெக்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இப்போ கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை நம்ம அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம் காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் கடைசியாக நான் வச்சுட்றேன் வச்சுட்டு இங்கிலீஷ் காலமில் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செல்லில் இருக்கிறதுல இந்த மார்க் ஐ மீன் இ ஃபோர் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ திரும்ப என்னது கிரேட்டர் தேன்
அதிகமாகவோ வந்தால் பாஸ்ன்னு வரணும் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா இப்போ டபுள் கொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு பாஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணிடுறேன் ஓகே பாஸ் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி இருந்தால் பாஸ்னு வரணும் அப்படி இல்லைன்னா அதுக்கு கமா கொடுங்க மறுபடியும் டபுள் இன்வெர்டட் காமா கொடுத்துட்டு ஃபெயில் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்படி இல்லைன்னா என்ன வரணும் ஃபெயில் அப்படின்னு வரணும் இன்வெர்டட் கமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு என்று கொடுத்துட்டேன்னா இப்போ என்ன வருது பாஸ் அப்படின்னு வருது இப்போது இதில் டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் தட் மீன்ஸ் இப்போது ஃபில் ஹேண்டில் வந்திருக்கு வந்தவொன்னே என்ன பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஃபார்மில் எல்லா செல்ஸ்லேயும் அப்ளை ஆகிரும் இப்போ கரெக்டாக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு கவனிங்க பாஸுங்கிறது பாஸ்னு வந்திருக்கு ஃபெயிலுங்கிறது ஃபெயில்னு வந்திருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அடுத்ததா நாம் கிரேட் கேல்குலேஷன் தான் பண்ண போகிறோம் ரொம்ப நல்லா கவனிங்க அப்போ தான் உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் கிரேட் காலமில் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஈக்குவல் ஈஃப் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் தென் லாஜிக்கல் டெஸ்ட் கவனிச்சிங்கன்னா ஆவரேஜ் காலமில் இந்த செல் செல்லோட நேம் கே ஃபோர் தென் கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி இதோட மீனிங் என்னென்னு கவனிச்சிங்கன்னா நைன்டி பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் ஆகும் இல்லை நைன்டி பர்சன்டேஜ் விட அதிகமாக வந்தால் நமக்கு ஏ ப்ளஸ்ன்னு கிரேட் வரணும் கமா கொடுக்குறேன் டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுக்குறேன் ஏ ப்ளஸ் டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுக்குறேன் இதுக்கு மேலே நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறது என்னென்னு கவனிச்சிங்கன்னா இந்த ஈஃப் வரும் ஈஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கே ஃபோர் கிரேட்டர் தேன் அவர் ஈக்குவல் அதே விஷயம் தான் வரும் அதனால் அவ்வளோத்தையும் செலக்ட் பண்ணி காப்பி பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து தென் கண்ட்ரோல் பி கொடுத்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் பக்கத்தில் எயிட்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறோம் தேட் மீன்ஸ் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகும் இல்லை எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படி அதிகமாக வந்தால் நமக்கு பி கிரேடுன்னு வரணும் அதுக்காக காமா கொடுத்து டபுள் இன்வெர்டர் காமா பி டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் மறுபடியும் காமா அகெயின் சேம் ப்ரொசீஜர் தேட் மீன்ஸ் ஈஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கே ஃபோர் கே ஃபோர் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தேன் அவர் ஈக்குவல் இதில் செவன்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் தேட் மீன்ஸ் செவன்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகும் இல்லை அதை விட அதிகமாகவோ வந்தால் சி கிரேட் வரணும் காமா டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்துட்டு சி டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கமா அகெயின் சேம் விஷயம் ஈஃப் ரவுண்ட் ப்ராக்கெட் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணுங்கள் கே ஃபோர் கே ஃபோர் மீன்ஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ கிரேட்டர் தேன் அவர் ஈக்குவல் இதில் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்குவோம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகும் இல்லை அதை விட அதிகமாக இருந்தால் நம்ம கொடுக்க போகிற கிரேட் டி கிரேட் அதுக்காக கமா தென் டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்துங்க டின்னு போட்டுங்க டபுள் இன்வெர்டர் காமா கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காமா காப்பி பண்ணி வச்சுருக்கிற விஷயத்தை மறுபடியும் பேஸ் பண்ணுவோம் ஈஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கே ஃபோர் கிரேட்டர் தென் அவர் ஈக்குவல் இதில் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுத்துக்கோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் ஆகோ இல்லை அதை விட அதிகமாகவோ வந்தால் நமக்கு இ கிரேட் வரணும் அதுக்காக காமா கொடுத்து டபுள் கொட்டேஷன் இ அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா தென் அகெயின் சேம் விஷயத்த நாம் இதில் பேஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இனிமே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கீழே வந்தால் நோ கிரேடுன்னு வரணும் அதை தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அதுக்காக டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துக்கிறேன் இந்த டபுள் கொட்டேஷன் டபுள் இன்வெர்டர் காமா எல்லாமே ஒன்று தான் இதில் நோ கிரேட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறேன் தென் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா கவனிச்சிங்க நல்லா நம்ம எத்தனை ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணணுமோ அத்தனை ப்ராக்கெட்டும் கொடுத்து நாம் க்ளோஸ் பண்ணணும் நம்ம அதை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இங்கே கவனிச்சிங்க இப்போ நான் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு ப்ராக்கெட் கொடுத்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலான்னா நமக்கு கடைசியாக வர ப்ராக்கெட் பார்த்திங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ஜஸ்ட் கீபோர்டில் என்று கொடுத்தா போதும் கரெக்டாக சி கிரேட் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதில் நான் ஃபில் ஹேண்டில் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலாவை ரிமைனிங் செல்ஸுக்கும் அப்ளை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம கிரேட் எல்லாம் கரெக்டாக வந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்ததான் நாம் ரேங்க் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்காக ரேங்க் காலமில் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஈக்குவல் ரேங்க் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கிறேன் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா ரேங்க்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது தென் ரேங்க் டாட் இக்யூ அப்படிங்கிற ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ரேங்க் ஃபார்முலா தான் எக்ஸல் டூ தௌசண்ட் செவன் அதுக்கு முன்னாடி உள்ள வெர்ஷன்ஸில் எல்லாம் அதிகம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ உள்ள வெர்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரேங்க் டாட் இக்யூ தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அதே யூஸ் பண்ணுவோம்
ஆனால் ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு ரேங்க் வரக்கூடாது அதை எப்படி கரெக்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கவனிங்க திரும்பவும் ரேங்க் காலமில் போய் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார்முலா பாரில் ஈக்குவல் பக்கத்தில் கரிசரை வச்சிடுறேன் தென் ஈஃப் அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுக்குறேன் தென் ரிசல்ட் காலமில் இந்த செல்லை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த செல்லோட நேம் எல் ஃபோர் அதில் ஈக்குவல் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு பாஸ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் தென் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கமா கொடுக்குறேன் இதோட மீனிங் என்னென்னா ரிசல்ட் காலமில் நமக்கு பாஸ் அப்படின்னு வந்ததுன்னா ரேங்க் வரணும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன வரணும்னு நாம் இனிமேல் கொடுக்க போகிறோம் இந்த க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் இருக்குல்ல இதுக்கு பக்கத்தில் கரிசரை வச்சுங்க வச்சுட்டு கமா கொடுத்துட்டு டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் நாட் எலிஜிபிள் டபுள் கொட்டேஷன் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் ஒன்று கூட கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் என்ட்ரு கொடுத்துட்டேன்னா இங்கே எனக்கு ரேங்க் கரெக்டாக அப்படியே த்ரீனு வந்திருக்கு இப்போ நாம் இந்த ஃபில் ஹேண்டில் டபுள் கிளிக் பண்ணி ஃபார்முலா ரிமைனிங் செல்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணுறோம் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா பாஸ் ஆனவங்களுக்கு எல்லாம் ரேங்க் வந்திருக்கு ஃபெயில் ஆனவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நாட் எலிஜிபிள் அப்படின்னு வந்திருக்கு ஓகேவா அடுத்தது நாம் சப்ஜெக்ட் மார்க் உள்ளத்தையும் செலக்ட் பண்ணுவோம் இப்போ எனக்கு முப்பத்தி நாலோ முப்பத்தி நாலுக்கு கீழேயோ வந்தால் ரெட் கலரில் ஷேட் ஆகணும் அதுக்கு நான் கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் போகிறேன் அதில் ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா பிட்வீன் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஜஸ்ட் அதை கிளிக் பண்ணிடுங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்றில் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அண்ட் இதில் தேர்ட்டி ஃபோர் இதில் கவனிச்சிங்கன்னா லைட் ரெட் ஃபில் வித் டார்க் ரெட் டெக்ஸ்ட் இது கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு கீழேயும் வந்தால் ரெட் கலரில் ஷேட் ஆகும் அப்படி ஷேட் ஆகிருக்கு இப்போ நம்ம ரிசல்ட் காலமில் போய் இவ்வளோத்தையும் நாம் செலக்ட் பண்ணுறோம் இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஓகேவா அதனால் நம்ம கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் போய் ஹைலைட் செல் ரூல்ஸில் டெக்ஸ்ட் தேட் கண்டெயின்ஸ் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்க இதெல்லாம் நாம் ஃபஸ்ட் ஃபெயில் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஃபெயிலுன்னு வந்ததுன்னா நமக்கு ரெட் கலரில் ஷேட் ஆகணும் ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துடணும் ரெட் கலரில் ஷேட் ஆகிருக்கு திரும்பி இதில் கிளிக் பண்ணி ஹைலைட் செல் ரூல்ஸ் டெக்ஸ்ட் தேட் கண்டெயின்ஸ் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நாம் பாஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் இப்போ எனக்கு க்ரீன் ஷேடு வரணும் அதுக்கு ஜஸ்ட் இதில் கிளிக் பண்ணிங்க இதில் நல்லா கவனிங்க இதில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் ஃபில் ஜஸ்ட் இதை கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும் கரெக்டாக ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி